Banyak yang terkejut saat mendapati betapa barbar dan tidak higienisnya gaya makan rakyat Majapahit dalam catatan Mahuan, penerjemah yang ikut dalam rombongan Cheng Ho saat Laksamana itu mengunjungi Jawa pada abad ke-15 Masehi. Namun, benarkah orang Jawa kuno hanya mengenal semut, serangga, dan ulat bakar seperti kesaksian Mahuan? Saya akan mengajak Anda berkeliling ke Prasasti, Lontar, dan Candi-Candi mengikuti sedapnya aroma yang menguar ratusan tahun silam. Dari rumah-rumah rakyat maupun dapur istana untuk membuktikan valid tidaknya catatan Mahuan. Yuk! Dalam jurnal pribadinya, Ying Yasenlan, Mahuan bercerita bahwa rakyat Majapahit gemar makan semut, serangga, dan ulat yang hanya dipanaskan sebentar di atas api. Bagi Mahuan, kuliner joro itu klop dengan kebiasaan orang Majapahit makan dengan tangan dan malas keramas. Wajar ya, latar belakang Mahuan yang berasal dari negara, agama, dan budaya berbeda sangat memengaruhi perspektifnya. Orang Jawa kuno tentu punya perspektif dan selera sendiri. Jangankan mereka, masa toh kita makan tempe penyet pakai sumbit. Dan sampai sekarang pun di berbagai tempat di Indonesia, serangga dan ulat yang digoreng masih dikonsumsi sebagai sumber protein yang tinggi. Ayo, siapa yang familiar dengan laron goreng dan belalang goreng? Nah, apa yang biasa bagi kita dan orang Jawa kuno tampaknya tidak lazim di mata mahuan. Ini juga alasan kenapa berita asing seperti catatan Tiongkok, Arab, Portugis, dan lainnya tidak bisa disebut sumber primer. Mereka hanya disebut sumber sejaman yang meski lebih tinggi dari sumber sekunder, namun masih di bawah sumber primer yang ditulis langsung oleh pelaku sejarah atau saksi mata dari orang kita sendiri. Mengapa? Ya karena seperti mahuan, orang luar punya bias dan keterbatasan dalam memahami budaya kita. Kita perlu paham, tidak semua catatan sejarah punya nilai yang sama. Saya pernah share teknik menilai kevalitan catatan sejarah, biar kita nggak kemakan hoax pada link di atas atau di deskripsi. Karena itu, mari kita cross-check catatan mahuan tentang kuliner Jawa kuno dengan sumber kita sendiri, yang dirangkai dari berbagai sumber primer, mulai dari prasasti, relief candi, hingga karya sastra. Yuk, kita mulai. Daftar menu dari Batu Prasasti Tahukah Anda, prasasti yang ditemukan di Indonesia mayoritas berkaitan dengan penetapan Sima. Sima atau Tanah Perdikan adalah wilayah yang dibebaskan dari pajak karena warganya diwajibkan merawat bangunan suci seperti candi atau fasilitas publik yang ada di situ, misalnya bendungan. Nah, upacara penetapan Sima pasti ditutup dengan acara makan bersama. Dan menu hajatan itu nantinya dibahas dalam prasasti. Ternyata budaya memfoto makanan sudah ada sejak zaman dulu. Tapi kami berdoa dulu sebelum motret makanan, gak kayak Mas Asisi. Ya wis lah, berikut ini prasasti-prasasti yang memotret makanan Jawa kuno ya. Mari kita racik data dari prasasti dengan relief candi dan karya sastra, biar gambarannya makin jelas. Belum makan kalau belum makan nasi. Ada sesosok Dewi yang diyakini mendatangkan kemakmuran dan kesuburan serta lekat dengan padi. Orang Jawa dan Bali menyebutnya Dewi Sri. Orang Sunda mengenalnya sebagai Nyi Pohaji. Nah, salah satu duara pala candi angkat tahun di kompleks penataran juga berbentuk Dewi yang membawa padi. Begitu penting ya beras atau nasi bagi orang Jawa kuno, gak heran bila di Jawa pertanian padi berkembang pesat. Selain sawah dengan sistem irigasi, prasasti juga mencatat adanya pertanian sawah kering, ladang, dan kebun. Menurut arkeolog Titi Surtinas Titi, pada era Medang atau Mataram kuno, beras menjadi tulang punggung kerajaan. Lalu, pada masa Majapahit, beras menjadi komunitas niaga. Dan bahkan, kita sudah ekspor beras loh. Maka wajar bila prasasti memotret banyak sekali olah nasi. Prasasti rukam misalnya, menyebut skul paripurna yang menyerupai nasi tumpeng. Ada juga skul liwet yang ditanak dengan pangliwetan. Lalu skul dinyun yang dimasak dengan priuk dan skul matiman atau nasi yang ditim. Tapi kami gak cuma makan nasi, Mas Asisi. Iya, sabar ya. Orang Jawa kuno juga kena lumbu alias talas. 
Ahli bioteknologi dan agroteknologi Nadir Manhaska juga mengungkap bahwa di relief Candi Borobudur ada pohon sagu sebagai salah satu palma kehidupan. Jadi mungkin saja orang Jawa kuno juga mengkonsumsi sagu. Hanya saja yang populer masih tetap nasi. Lesatnya lauk pauk kuno. Dalam perjalanan menelisik candi-candi di Jawa Tengah, kami sempat mampir ke pemandian dari abad ke-9 Masehi, yakni petirtaan Capian Kunti di Boyolali, yang telisik lengkapnya bisa Anda klik pada tautan di atas atau di deskripsi. Nah, di Sendang Lerep, relief ini kami temukan. Lihat, ada nasi dalam bakul. Di atasnya ada lauk ikan utuh, dua irisan telur rebus, dan dua tusuk sate dengan irisan tiga biji kotak-kotak. Entah apa itu, yang jelas leluhur kita mengenal lauk pauk lengkap, bukan hanya sekumpulan serangga seperti kata Mahuan. Ah, jadi kepingin mentraktir Mahuan makan ikan, lauk andalan pencerdas rakyat. Pada masa Jawa kuno, hasil laut sangatlah berlimpah. Marco Polo saja nih, dalam jurnalnya di abad 13, melaporkan bahwa ikan di Asia Tenggara adalah yang terbaik di dunia. Bahkan, Mahuan pun gak bisa mengelak bahwa ikan di Jawa murah dan berlimpah. Sosok nelayan terpatri di relief candi, dan sudah ada penyebutan perahu dengan alat penangkap ikan, seperti mayang dan pukat. Menurut kakawin Bumakawya, ikan-ikan itu diasinkan atau dikeringkan sebelum disantap. Namanya greh, biasanya dimakan bersama nasi. Sekarang orang Jawa menyebutnya greh. Ikan yang dikeringkan juga disebut dendeng, yang menurut prasasti ada dua varian rasa, asin atau tawar. Nah, hasil laut apa saja yang biasanya diasinkan atau didendeng? Nih. Nambahin ya Mas Asisi, ikan juga biasanya kami pindang, gak cuma didendeng atau diasinkan. Mahuan mana paham yang kayak begini? Jangan emosi, yuk kita lanjut. Daging, favorit rakyat, hadiah raja. Agaknya, daging-dagingan yang dikonsumsi orang Jawa kuno lebih variatif dari kita. Ada ayam, bebek, angsa, babi ternak, babi hutan, kerbo, kijang, kambing, kera, kalong, burung alap-alap, hingga kura-kura. Biasa disayur, dikeringkan, atau diasinkan. Kadang juga dipanggang. Oh ya, prasasi sangguran sempat menyinggung tentang telur yang dikeringkan. Lalu, dalam kakawin Bomakawya, kita menemukan istilah ikan tiga garam yang menggabungkan kata ika, antiga atau telur, dan garam. Wah, apa ini cikal bakal telur asin ya? Masih dalam sumber yang sama, kita mendapati kata rarawan. Apa ini rawon, sop daging berbumbu kluwak favorit saya? Sepertinya Mahuan gagal paham bahwa orang Jawa kuno telah mengenal teknik yang kompleks dalam mengolah daging. Satu-satunya pengecualian mungkin sajian daging mentah atau lawar-lawaran yang menggunakan darah babi. Tapi perlu dicatat ya, level konsumsi daging antara rakyat dan istana berbeda. Rakyat lebih sering makan nasi dan ikan. Namun, dalam perayaan yang diadakan raja, misalnya penetapan Sima, persediaan daging kerajaan dibagi untuk rakyat. Nah, pada masa keemasan Majapahit, Raja Hayam Wuruk kabarnya get Tol menggelar pesta, termasuk pesta rakyat yang diagendakan tiap tahun. Negara Kertagama mencatat aneka makanan lezat mengalir bak lautan. Namun, ikan dan daging gak ada artinya tanpa sayuran. Maka, yuk kita petik beberapa sayur. Sajian sayur ala Jawa kuno. Siapa sih yang gak suka melalap sayur segar? Leluhur kita menyebut lalapan sebagai rumwah-rumwah. Ada pula kulupan Sunda yang artinya sayuran rebus. Ada juga dudutan. Maksudnya mungkin dipetik dengan cara didudut atau dicabut. Mungkin saja kangkung atau selada. Nah, coba deh dicampur dengan kecamba, kedelai, dan sasawi. Lalu tambahkan sambal kacang alias pecel yang ternyata sudah disebut dalam kakamin Ramayana. Saduran epos Ramayana versi Jawa kuno dari abad 9. Jadi ngiler masa sisi? Ya maaf. Eh, nyadar nggak? Lelur kita sudah kenal sambal juga loh, tapi sambal minus cabai. Tak disangka, sejak abad ke-10, orang Jawa sudah mengulek sambal, tapi bukan dari cabai rawit, cabai keriting, atau sebangsanya. Karena cabai yang kita kenal sekarang sebenarnya berasal dari Amerika Selatan, dan baru dibawa orang Spanyol dan Portugis ke Nusantara pada abad ke-16. 
Jadi orang Jawa kuno ngertinya ya cabai ya, atau cabai Jawa Selain itu, prasasti juga menyinggung adanya sambal jahe Hmm, kira-kira pedesnya nampol nggak ya? Jika dirasa kurang sip, kita perlu yang berikut ini Si kriuk murah meriah Apapun lauknya, makan tanpa sesuatu yang kriuk-kriuk rasanya kurang afdol Benar apa betul? Rupanya, orang Jawa kuno pun doyan mengunyah kerupuk Bahkan sejak abad ke-9 Masehi Seperti yang diabadikan dalam Kakawin Ramayana Kulit lembu atau kerbo alias rambak Juga sudah diolah menjadi kerupuk rambak Jadi, dengan makan kerupuk Anda turut melestarikan warisan leluhur Yang manis untuk si manis Untuk merayakan manisnya hidup Orang Jawa kuno mengolah berbagai cemilan dengan teknik yang kompleks Ada yang disebut ami-amian atau cemilan manis Prasasi Parada juga memperkenalkan rujak Duh, segernya Gak mau kalah, Prasasi Sangguran dan Kakawin Ramayana menghadirkan dodol yang kini identik sebagai jajanan khas Garut Nah, ini nih favorit saya, tapi ketan yang muncul dalam Kakawin Ramayana Lalu, Kidung Korawas Rama menyebut jajanan lepet Dan agar-agar ternyata disebut juga dalam Kakawin Semaradahana dari abad ke-12 Meski belum tentu sama dengan yang sekarang Ada lagi nih, jajanan favorit saya Wajik, si manis berbahan ketan dan gula merah Rupanya, wajik jajanan khas Majapahit dan disebutkan dalam Kakawin Nawaruci Ada juga brem, oleh-oleh khas Madiun yang tersaji dalam lontar calon arang Gak nyangka ya Orang Majapahit juga hobi ngemil jadah, penganan dari ketan yang dihaluskan dan dibentuk lempengan. Stop Mas Asisi, sebelum kami semakin lapar, bahas dong menu santapan raja. Sip, yuk kita intip sama-sama isi dapur istana. Tolong mahuannya diajak juga ya. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan mengintip seperti apa isi dapur istana. Dan situasi bagaimana yang menjadi latar penulisan mahuan. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan re-upload ya. Klik juga link di atas jika Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Jamuan eksklusif para raja Kira-kira makanan semewah apa ya yang dihidangkan untuk seorang raja? Kemungkinan sama dengan yang disantap dalam upacara penetapan Sima. Dan tentunya lebih banyak daging. Kakawin Negara Kertagama mencatat berbagai jenis daging yang dihidangkan di Keraton Majapahit. Ada daging domba, kerbau, ayam, babi liar, lebah, ikan, dan bebek. Ada juga sederet makanan yang dihidangkan khusus bagi mereka yang tidak berpantang. Antara lain kodok, cacing, penyu, tikus, dan anjing. Namun, Raja punya hak istimewa untuk menyantap beberapa jenis daging yang tidak biasa. Dalam Kitab Purwadigama, Siwa Sasana, dan beberapa prasasti, sajian istimewa ini disebut Raja Mangsa. Ada wedus gunting atau kambing yang belum keluar ekornya, badawang baning atau penyu bedawang, karung pulih, mungkin maksudnya babi hutan yang dikebiri, karung mati ring gantungan, bisa jadi babi hutan yang mati dalam jerat, asu tugel, artinya anjing yang dikebiri, asu buntung atau anjing yang tidak berekor, Namanya Raja Mangsa, ya tentu hanya untuk Raja, baik Maharaja di pusat maupun Raja Bawahan di daerah. Namun, ada orang-orang di luar lingkungan istana yang dibolehkan mencicipinya, dengan satu syarat, ia harus berjasa besar bagi Raja dan negara agar mendapat anugerah istimewa sebagai waran geraha dan diperbolehkan menyantap Raja Mangsa. Pupuslah cita-cita aku, jadi food blogger pertama di Jawa Kuno. Udah, gak apa-apa. Kan masih banyak kuliner selain Raja Mangsa dan enak-enak pula Berkat adanya bumbu dapur ini Bumbu dan rempah di dapur Jawa Kuno Jahe, garam, bawang putih, cuka, merica, kencur, kemiri, hingga cabai Jawa Adalah rempah dan bumbu wajib di dapur leluhur Termasuk Laos yang menurut Marco Polo aslinya diproduksi di Jawa Kita malah sudah mengekspor ke Mukus, ke Tiongkok sejak abad ke-13 Namun, berbeda dengan kita saat ini, orang Jawa kuno belum mengenal jintan, safron, ketumbar, dan cabe karena rempah-rempah ini berasal dari belahan dunia berbeda. Jadi, mungkin agak lain ya rasa masakan Jawa kuno dengan yang sekarang. Tapi, yang pasti, apapun makanannya, minumnya tetap kesegaran berumur ratusan tahun. 
Lupakan boba dan kopi kafe. Orang Jawa kuno demennya air asam Jawa dan air kelapa. Sehat alami tanpa bahan pengawet. Selain itu, sekitar abad ke-12, kakawin Krishnayana mencatat adanya dawet. Aduh, jadi ngiler nih, membayangkan segernya dawet dalam santan yang dikuyur es dan gula merah cair. Mahuan mana paham? Kidung Harsa Wijaya juga menyebut serbat yang sekarang kita kenal sebagai minuman dari jahe yang diracik dengan kencur, kemiri, dan ada pulau waras. Nah, negara Kertagama juga bercerita tentang melimpahnya minuman keras di pesta istana. Ada tuak kelapa, tuak siwalan, arak dari beras, kilang, brem, dan tampo. Ada juga minuman fermentasi seperti badek dari gula kelapa dan sidu dari tebu. Dan jangan lupakan tua yang diolah dari jenuh, pandan, bunga campaga, dan bunga karaman. Orang Jawa kuno sangat menikmati hidup ya. Pergeseran selera seusai zaman klasik. Nah, masuknya Islam ke Nusantara cukup mengubah pola makan masyarakat Jawa. Karena daging babi dan beberapa daging lainnya diharamkan. Lalawar pun bermigrasi ke Bali. Menurut sejarawan Fadli Rahman, bersama dengan datangnya bangsa Eropa ke Nusantara, masuklah sekitar 2.000 jenis tanaman budidaya dari luar. Bangsa Portugis dan Spanyol misalnya, membawa tumbuhan dari benua Amerika, seperti jagung, singkong, cabai, buncis, terong, nanas, sawo, hingga serikaya. Sebaliknya, bangsa Eropa juga memboyong pulang beragam tumbuhan Nusantara, antara lain asam, kunyit, jahe, kemukus, dan kalamus, yang bukan hanya penyedap rasa, namun juga berkhasiat sebagai obat. Masuknya kacang hijau membuat kue hungkue menjadi makanan favorit di perkotaan Jawa, menyusul kecap manis yang diolah dari kedelai. Dan kuliner Nusantara, termasuk Jawa, terus berkembang hingga yang kita kenal saat ini. Sekarang, ada nggak yang bisa menghitung berapa banyak jenis kuliner Nusantara dari semua provinsi ditambah versi mix antar daerah? Luar biasa ya kekayaan Indonesia. Weekend ini, teman-teman mau kulineran makanan khas apa ya? Share di komen yuk, biar kita ngiler bareng-bareng. Catatan Mahuan versus Negara Kertagama Kini kita tahu, Nusantara termasuk Jawa kuno aslinya tidak semerana gambaran Mahuan. Secara periode klasik di Jawa membentang selama lebih dari 10 abad, sehingga potret serba terbatas ala Mahuan tentu saja tidak tepat jika dianggap mewakili rentangan waktu yang panjang itu. Apalagi bila kita anggap, oh ini dia Majapahit yang sesungguhnya, lalu kita kontraskan dengan gambaran negara kertagama tentang Majapahit. Padahal negara kertagama ditulis pada tahun 1365 ketika Majapahit berjaya di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Sedangkan catatan Mahuan di Jawa bersetting tidak jauh dari berkobarnya Perang Parektek I antara 1404 hingga 1406 Masehi. Dengan selisih hampir setengah abad, apapun bisa terjadi. Perlu diingat juga, ketika Mahuan datang ke Majapahit, yang berkuasa adalah Wikramawardhana, Raja yang lemah. Banyak negara bawahan yang lepas dari mandala Majapahit. Dan perang saudara yang melanda Majapahit menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat serta menyebabkan bencana kelaparan. Rakyat yang menurut Mahuan hanya makan semut, serangga, dan ulat juga belum jelas dari strata sosial apa. Bahkan kemungkinan besar Mahuan belum pernah ke ibu kota Majapahit. Menurut filolog Irawan Joko Nugroho, jarak tempuh dari pelabuhan Canggu ke ibu kota berdasar hikayat Banjar adalah tiga hari perjalanan. Namun, Mahuan mengaku hanya menempuh setengah dari perjalanan itu. Jadi, kemungkinan tempat yang dicatatnya sebagai ibu kota hanyalah sebuah wilayah pinggiran, bukan ibu kota yang sesungguhnya. Jadi, gak nyambung bila kita bandingkan catatan Mahuan dengan negara kertagama, karena mereka tidak sedang bercerita tentang masa yang sama. Dan mungkin settingnya juga tidak sama. Satu hal yang pasti, perkembangan kuliner Nusantara termasuk Jawa sama dinamisnya dengan jatuh bangunnya dinasti kuno. Dan dalam jejak rasa itulah keping-keping memori yang gemilang dari masa silam menemukan Anda dan saya. Kekayaan kuliner kita lahir dari perjalanan sejarah yang panjang dan interaksi dengan beragam kebudayaan. Maka sudah selayaknya bila kecintaan akan keberagaman menjadi bagian dari jati diri kita. Mari kita merawat jati diri bangsa, tidak harus dengan tindakan besar dan epik, tetapi mari kita mulai dari aksi-aksi kecil dan sederhana, 
dengan mencintai secara kita sendiri dan belajar merayakan perbedaan yang berpadu dengan lesatnya dalam kuliner Nusantara.